வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் வெற்றி விகாஸ் அகாடமியிலேருந்து கல்யாணகுமார் பேசுகிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி நல்லா இருக்கீங்களா நாங்களும் உங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறோம் நம்ம எல்லாருமே இன்னும் இன்னும் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் வளர்ந்து வேற வேண்டாம் நான் வேண்டிக்கிறேன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவை தயவு செய்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் நம்மளோட சேனலுக்கு நீங்கள் நியூ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு டவுட்ஸுக்கெல்லாம் விடை கிடைக்கும் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதியிலேருந்து ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் என்ன அப்படின்னா டே நயனுக்குரியது அதாவது ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதிக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டாஸ்க் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலில் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அட் த சேம் டைம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணல கிளிக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இந்த ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் வந்து ரெகுலராக கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க சார் உங்கள் ரிவிஷன் ப்ரோக்ராமை பார்த்தா நாங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்க முடியும்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் டூ மார்க் பிக் கொஸ்டின் செவன் மார்க் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா செவன் மார்க் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் இருந்துச்சுன்னா கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் கிரியேட்டிவ் ஒன் மார்க்ஸ் கியூஆர் கோடு பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே நம்ம கொடுக்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ நம்மளோட ரிவிஷன் ப்ரோக்ராமை நீங்கள் முழுமையாக கவர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நைன்ட்டி ப்ளஸ் மார்க் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறது புரிஞ்சுச்சுங்களா ஆனால் இது இது என்ன கேட்டுகிட்டு இருக்காங்கன்னா நான் ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டுட்டு இருக்கேன் கீழே வந்து ஒன் வேர்டு கொடுக்கல சார் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கொடுக்கலன்னு கேட்டுகிட்டு இருக்காங்க கேட்டுகிட்டே இருக்கிறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் பக்காவாக ப்ரோக்ராம் போட்டு வச்சுட்டோம் ஸோ எண்ட் ஆஃப் த ரிவிஷன் ப்ரோக்ராம் எல்லா ச பேப்பருமே கவர் ஆயிரும் சரிங்களா அதனால் தைரியமாக நீங்கள் நம்மளோட தான் நீங்கள் சே ஃபாலோ பண்ணலாம் சரியா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம மேத்ஸ் டாஸ்க் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபிஃப்த்து சாப்டரில் கோஆர்டினேட் ஜாமெட்ரி பார்க்க போகிறோம் இதில் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன்றில் இருந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் சம்ஸ் தான் கொடுத்துக்க போகிறோம் இதில் எதாவது கவர் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கவர் ஆகும் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் கவர் ஆகும் பிடிஏ கொஸ்டின் பேப்பர் கவர் ஆகும் சரிங்களா ஸோ சப்போஸ் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாலும் இதே மாடலில் தான் கேட்போம் கேட்கக்கூடிய நம்பர்ஸாக தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தைரியமாக நீங்கள் இந்த சம்ஸை மட்டும் தெளிவாக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சரியா அடுத்து சயின்ஸ் டாஸ்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் லெசன் டுவெல் அதாவது பிளான்ட் அனாட்டமி அண்ட் பிளான்ட் ஃபிசியாலஜி அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லேயும் எந்தெந்த செக்ஷனில் என்னென்ன கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் அது தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி புக்கின் சைடில் க்ரியேட்டிவாக எப்படியெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கலாமோ அந்தந்த டாபிக்ஸுக்கு வித் ஏத்தாப்பில் அதோடைய பேஜ் நம்பரும் கொடுத்துட்ருக்கோம் இதில் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா சார் டாப்பிக்னு சொல்கிறீங்க சார் நீங்கள் கொஸ்டின் எதுவும் கொடுக்கல அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாங்கள் டாப்பிக்னு சொன்னோம்னா அதில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் மேட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் அப்போ தான் க்ரியேட்டிவாக எப்படி கேட்டாலும் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதனால தான் பேஜ் நம்பரோடு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டாப்பிக்கோடு கொடுத்துருக்கோம் சில இடங்களில் டிஃபைன் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஏதோ ஒரு யூனிட் நேம் சொல்லி டிஃபைன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அப்படியும் சிம்பிளாக கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸும் இருக்குது இல்லை அட்வான்டேஜஸ் சொல்லுங்கள் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லுங்கள் அதோட டீட்டெயில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்கக்கூடிய க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டினும் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அந்த டாப்பிக்கை முழுமையாக நீங்கள் கவர் பண்ணால் தான் க்ரியேட்டிவ் கொஸ்டின் தான் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரியா அடுத்து சோசியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் ஃபோர்த் யூனிட்ல டீட்டெயில் கொஸ்டின் தான் கொடுத்துருக்கோம் ஏற்கனவே நம்ம ஒன் டு ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு வரைக்கும் நம்ம ஏற்கனவே டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இந்த டீட்டெயில்ஸில் கவர் புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் மட்டும் இல்லை க்ரியேட்டிவாக கேட்டாலும் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறதுன்றது கேட்டாப்பில் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதனால் தைரியமாக நீங்கள் இதை மட்டும் படிச்சுக்கோங்க அப்படியே மாற்றி ஏற்றி கேட்டால் கூட நீங்கள் சாய்ஸ்லேருந்து நீங்கள் கே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அந்தளவுக்கு நம்ம கொடுக்குற கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே போயம் டூ மார்க்ஸ் நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் நம்ம கொடுத்தாச்சு அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்ஸ் செவன் போயம்லேருந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் டூ மார்க்கு இது போக இதில் என்னென்ன